à l'heure du conte. Et si le musée m'était compté Une proposition Mama que j'écoute en partenariat avec la librairie Atelier Boutique Les Ateliers Illustrés, association pour le livre et la lecture. Plongez dans l'univers du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Ses œuvres, ses artistes, ses expositions, mais avec des histoires. Tout seul, en famille, fermez les yeux et voyagez dans l'univers du musée. Partageons ensemble un moment ludique et compté au pays de l'art. C'est parti Aujourd'hui, nous lisons « La princesse et le dragon » de Robert Munch et Michael Marchenko, des éditions Talent Haut. Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Elisabeth. Elle vivait dans un château. Elle était vêtue somptueusement et devait bientôt épouser le prince Ronald. Hélas, un jour, un dragon écrabouilla son château, cracha un jet de flamme qui brûla tous ses vêtements et emporta le prince Ronald. Elisabeth décida de poursuivre le dragon et de sauver Ronald. Elle chercha autour d'elle de quoi s'habiller, mais tout ce qu'elle put trouver fut un sac en papier épargné par le feu. Alors elle revêtit le sac en papier et suivit le dragon. C'était facile, parce qu'il laissait derrière lui la trace des forêts qu'il avait brûlées et des ossements de chevaux. Élisabeth arriva à une caverne fermée d'une lourde porte sur laquelle pendait un heurtoir. Elle saisit le heurtoir et frappa. Le dragon pointa le nez à la porte et dit « Tiens, tiens, une princesse. J'adore manger de la princesse, mais j'ai déjà avalé un château entier aujourd'hui. Je suis un dragon très demandé. Reviens demain. Et il claqua la porte tellement vite qu'Elisabeth faillit avoir le nez pincé dedans. Elisabeth saisit de nouveau le heurtoir et frappa encore une fois. Le dragon pointa le nez à la porte et dit « Va-t'en !»« J'adore manger de la princesse, mais j'ai déjà avalé un château entier aujourd'hui. »« Je suis un dragon très demandé. Reviens demain. »« Attends !» cria Elisabeth. « Est-il vrai que tu es le dragon le plus malin et le plus féroce de toute la terre ?»« <rire> Oui, » dit le dragon. « Est-il vrai, » dit Elisabeth, « que tu peux brûler dix forêts rien qu'en soufflant dessus ?»« Oh oui !» dit le dragon. Il prit une profonde inspiration et fit jaillir des flammes qui brûlèrent cinquante forêts. « Super !» dit Elisabeth, et le dragon reprit une inspiration si énorme qu'il cracha de quoi brûler sans forêt. « Génial !» dit Elisabeth, et le dragon reprit encore une profonde inspiration, mais cette fois, rien ne sortit. Le dragon n'avait même plus assez de feu pour faire cuire un steak haché. Elisabeth dit « Dragon, est-il vrai que tu peux faire le tour de la terre en seulement dix secondes ?»« Eh oui !» dit le dragon et il sauta sur ses pattes, s'envola et fit le tour de la terre en dix secondes seulement. Il était très fatigué quand il arriva, mais Elisabeth cria « Super Encore !» Alors le dragon sauta sur ses pattes, s'envola et fit le tour de la terre en vingt secondes seulement. Quand il revint, il était si fatigué qu'il s'allongea et s'endormit comme une masse. Elisabeth murmura « Eh, dragon !» Le dragon ne broncha pas. Elle souleva l'une de ses oreilles et glissa sa tête dedans. Elle cria aussi fort qu'elle put « Hé, dragon !» Le dragon était tellement fatigué qu'il ne bougea pas d'un cil. Élisabeth enjamba le dragon et ouvrit la porte de la caverne. Là se trouvait le prince Ronald. Il la regarda et dit « Élisabeth, mais tu es dans un état lamentable !»« Tu sens la fumée, tes cheveux sont emmêlés. »« Et regarde ta robe, un vieux sac en papier. »« Reviens quand tu seras habillée comme une véritable princesse. »« Ronald, dit Elisabeth, tu es très élégant et parfaitement bien coiffé. »« Tu ressembles à un véritable prince, mais tu n'es qu'un gros nul. » Et finalement, ils ne se marièrent pas. Fin. Mais le mamac revient. Toutes les lectures Mamac J'écoute sont à retrouver sur notre site internet mamac-nice.org. Retrouvez toutes nos heures du compte au Mamac à chaque vacances scolaires, un moment convivial et familial au milieu des œuvres. Voix Lélia Decour, montage sonore, bébé tambour.
À bientôt